Galerinha, sinalização de trânsito. Essa matéria cai demais em prova. E é uma matéria gostosa de estudar, não é? Então vem comigo. Quais são os tipos de sinalização que existem? Nós temos aí sinalização vertical, horizontal, dispositivos auxiliares de sinalização, sinalização luminosa, sonora e gestual. Pois é, para quem achava que era só placa, hein? Tá vendo? Se liga aí. Vamos ver o que cada tipo de sinalização desse significa? Vertical são as placas. Opa, agora está falando nossa língua, hein? Horizontal são as marcações no piso, linha divisória, linha de bordo, faixa de pedestres. Dispositivos auxiliares, barreiras, tachões. Luminosa, semáforo. Sonora, silvos, apitos executados pelo agente de trânsito. Gestual, são gestos executados pelo agente ou condutor. Vamos conhecer melhor cada uma delas? E é claro que no meio de tanto tipo de sinalização, a gente precisa ter uma hierarquia. Se acontecer de uma e outra ao mesmo tempo, qual que a gente respeita? Em primeiríssimo lugar, nós temos aqui as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Ou seja, se o agente apitou, é um sinal que ele executa, vale sobre qualquer outra sinalização. Se ele sinalizou, também. Como é que funciona? Sinal está verde, a gente mandou parar, para. Sinal está vermelho, o agente mandou passar, Passa. A sinalização dele prevalece sobre qualquer outra sinalização ou norma. Guardou aí? Em segundo lugar vem o semáforo e em terceiro vem as demais sinalizações. Bom, conhecida então a hierarquia das sinalizações, vamos ver agora sobre cada uma delas. Sinalização vertical, que são as placas. Nós temos três tipos de grupos de placas. Nós temos as placas de regulamentação, que são essas que vocês estão vendo aqui. Elas têm o um padrão circular. E a cor predominante, a que mais chama atenção, é o vermelho. Com exceção dessas duas aqui, que não tem o um formato circular, daqui a pouquinho vocês vão descobrir por quê. Tem também placas de advertência, que são nesse formato, formato quadrado, colocado na posição inclinada, e a cor predominante é amarela. E temos as placas de indicação, que são essas que indicam locais, sentidos, distâncias, serviços prestados aos bordos das vias públicas, áreas de atrativos turísticos, podem ter cores e formatos diferenciados, conforme vocês podem ver. Vamos ver aqui agora sobre a de regulamentação, então. Nós temos aqui o formato padrão delas. São placas imperativas, exprimem sentido de imposição. Elas vão estar sempre proibindo, obrigando ou restringindo alguma coisa. Lembra que eu falei que duas têm um formato diferenciado? Pois é, é a de D, a preferência, que tem um formato triangular, e a de parada obrigatória, que tem um formato octogonal. Guardem bem o formato dessas duas placas, tá, gente? A triangular, todo mundo sabe, ninguém esquece, não. Mas a octogonal... Dá uma costa na hora de lembrar. É octogonal porque tem oito lados. Tá? É só contar os ladinhos aí de octo, ok? Essas placas têm um formato diferenciado das demais porque elas precisam ser identificadas mesmo quando observadas por trás. Imagina, quem está chegando no cruzamento de uma placa dessa de frente, ele sabe que tem que parar. Mas e o outro veículo que está passando na via transversal? Como é que ele vai saber que a placa de parada está para o camarada aqui para ele passar? Ele tem que conhecer ela por trás. Por isso elas têm o formato diferenciado das demais, ok? Não se esqueçam disso aqui, tá? Constitui infração, desrespeito às placas de regulamentação. Como assim, Ronaldo? Se eu desrespeitar uma placa de advertência ou de indicação, não é infração de trânsito? Não, não tem como desrespeitar, elas não obrigam nem proíbem a nada, ok? Somente as de regulamentação têm o um sentido de imposição. Lembrem disso. E as placas de advertência? Qual a finalidade delas? Alertar. Aqui nós temos ponte estreita, ponte imóvel, tá vendo? São placas que alertam o condutor sobre riscos e circunstâncias na via. Olha, área com desmoronamento, projeção de cascalho, tem ciclista transitando, que é para tomar cuidado. Olha essa aqui, ó, a via é de mão única, vai tornar mão dupla adiante. E as placas de indicação, finalidade, mostrar, orientar. Nós temos vários tipos de placas de identificação. Tem essas aqui que identificam rodovias, nós temos aqui rodovia federal, rodovia pan-americana e rodovia estadual. Nós temos aqui placas de atrativos turísticos, nós vamos ver o significado de cada uma daqui a pouco. Tem as placas de serviços auxiliares, tem também as placas que indicam locais, sentidos e distâncias, tem as placas educativas e tem a placa de marco quilométrico, que é essa azulzinha que vocês estão vendo aqui. As placas de indicação têm caráter meramente informativo e educativo. Chegamos agora na sinalização horizontal. Elas podem ser nas cores amarela, branca, vermelha, azul ou preta. Vamos ver para que serve cada uma delas. Amarela, para dividir fluxos opostos, percebam, se ela divide a pista ao meio. E amarela, fluxos opostos. Proíbe estacionar e também é usada para sinalizar obstáculos. E a cor branca? Divide fluxo no mesmo sentido. Percebam, cor branca, as setinhas na mesma direção. Serve também para demarcar estacionamentos especiais, como de deficiente e idosos. 
serve para pintar a faixa de pedestre e também é usada como símbolos e legendas. E a cor vermelha? Serve para sinalizar áreas de hospital e farmácia, onde vão estacionar ambulâncias e veículos em prestação de socorro. As ciclovias, onde andam as bicicletas, também são pintadas na cor vermelha. E também pode ser usada como contraste entre o pavimento e a faixa de ciclistas. Na cor azul, serve para sinalizar aqui portador de deficiência física. A área é né, o símbolo do portador de deficiência física. E a cor preta, só para contraste mesmo. Imagina a cor branca aqui em cima dessa pavimentação cinza clara. Pode um motorista que está vindo mais longe, com aquele vaporzinho do sol, não ver aqui a faixa de pedestre. Então o que, é que eles fazem? Pintam a área de preto e depois colocam a faixa de pedestre em cima, que aí dá um contraste bem nítido, dá para ver de longe. A sinalização horizontal ela pode ser em vários tipos. Nós temos a ML, que são marcas longitudinais. Nós temos a MT, que são marcas transversais. Nós temos a MC, que são marcas de canalização. MD, que são marcas delimitadoras. E IP, que são inscrições no pavimento, são esses símbolos que tem aqui. Vamos falar então das marcas longitudinais, que são esses tipos de marcas, aquelas que acompanham a via, elas não atravessam a pista, elas acompanham. Essas cinco que nós temos aqui em cima são as que mais caem em prova, tá gente? Vocês vão observar o seguinte, se ela é contínua, não pode ultrapassar, se ela é pontilhada, pode ultrapassar. Nesse caso aqui, ela é contínua. Quem está vindo nessa direção pode ultrapassar? Não. E quem está vindo nessa? Também não, porque é uma única linha, então ela vale para os dois sentidos. Nesse caso aqui, quem está vindo nessa direção pode ultrapassar? Pode. E quem está vindo nessa direção pode? Também pode, porque é uma única linha, vale para os dois sentidos. Aqui nós temos duas linhas, então tanto quem vai quanto quem vem não podem ultrapassar. Sempre cada um observando a linha que está mais próxima de você, a do seu lado. Pergunta muito comum que o pessoal me faz. Ronaldo, qual é a diferença da linha dupla contínua para a linha simples contínua? Bom, para o motorista, diferença nenhuma. Mas para a engenharia de tráfego, tem diferença sim. A linha simples, ela vai ser usada em vias com menor fluxo, menor movimento, e que tem uma largura menor que 7 metros, ou até 7 metros. Enquanto a dupla, dupla, duas linhas, é em vias que tem maior fluxo de veículos, em vias com mais de 7 metros de largura. Nesse caso aqui, quem vai nesse sentido não pode ultrapassar, porque a linha mais próxima dele é contínua. Mas quem vem no sentido contrário, pode ultrapassar. E essa aqui, apesar de ser uma pontilhada dupla, ela na verdade não permite e nem proíbe ultrapassar. Ela serve mesmo para sinalizar áreas onde a faixa pode ter o fluxo reversível. Ora vai nesse sentido, ora vai nesse sentido. Eu acredito que mais para frente a gente vai ver isso com maiores detalhes. Aqui nós temos uma pista dupla, percebam que tem um canteiro central, tem uma pista embaixo e outra pista em cima. Como a linha que divide o fluxo aqui é de cor branca, percebo que o sentido é na mesma direção. E o fato de ser pontilhada ou contínua, vale para as mesmas regras lá de cima. Se é pontilhada, pode ultrapassar. Se é contínua, não pode. E aqui um caso bem diferente desse anterior, porque aqui é pista única, acho que dá para perceber, porém de mão dupla. A gente tem uma linha amarela ao centro. Percebam que o fluxo ali vai e vem de um lado e de outro da faixa. Marcas delimitadoras, delimitam áreas, espaços, percebam, aqui delimitaram a área, pode ser exclusivo para estacionamento de ônibus e obviamente vai te proibir estacionar nesse local. A mesma forma, tá vendo? Tudo aqui pode ser usado para delimitar áreas, amarelo não pode estacionar. E aqui nós temos as marcas delimitadoras delimitando espaço para área de estacionamento de veículos especiais, deficiente, ambulância, perceberam? Aqui é a mesma coisa, porém aqui o estacionamento em ângulo, em vez do veículo ficar paralelo ao meio fio, ele fica de frente para o meio fio. Marcas transversais, quais são elas? Nós temos aqui um tipo de marca transversal, que é a linha de preferência, essa pontilhada aqui. Nós temos aqui as linhas de estímulo à redução de velocidade, que são quando a gente tem várias linhas atravessadas, começam mais longe uma da outra, depois vão ficando mais próximas. Elas servem para quê? Para estimular a redução da velocidade. E aqui nós temos vários tipos de linhas, percebam? Aqui nós temos marcação da área de conflito. Qual que é a marcação da área de conflito? Esse amarelo quadriculado tem aqui no meio do cruzamento. Não pode parar nem estacionar sobre essa área, tá? Nem em consequência da, da interrupção do trânsito. Então, antes de atravessar, perceba se você tem espaço para transpor a área de cruzamento, porque se você parar aqui dentro, vai ser multado. Linha de retenção, cadê a linha de retenção? Essa linha aqui, ó, ela delimita até onde o veículo tem que parar antes de chegar no cruzamento. Travessia de pedestres do tipo zebrada, qual que é a zebrada? Essa aqui é a zebrada, ela é uma zebrinha toda listradinha. E tem também a travessia de pedestres do tipo linhas paralelas, que é essa daqui, ó. Ok? Duas linhas paralelas, o pedestre atravessa aqui no meio. Marcas de canalização agora, elas servem para canalizar o trânsito. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês como é que aplica essas marcas. Gente, é amarela? Fluxos opostos. É branca? Fluxo no mesmo sentido. 
sempre observando que o fluxo tem que ocorrer no sentido da linha. Se a linha está apontando para cima, o fluxo aqui é para cima. Se a linha aqui está apontando para baixo, o fluxo aqui é para baixo. Perceberam? Olha essa aqui, linha apontando para baixo. Olha essa aqui, linha apontando para cima. Ok? Mataram a charada aí? Olha elas utilizadas aqui. Ó. Nós temos as marcas de canalização para várias coisas no trânsito. Nesse caso aqui, ela está sendo usada para proteger a área de estacionamento. O veículo está estacionado aqui, ó, os veículos, né? Alguém que venha para poder virar, em vez dele virar no cantinho, correndo o risco de colidir com os veículos estacionados, tem a marca de canalização aqui na esquina, canalizando ele um pouco mais à frente, que ele vai virar lá na frente e não vai pegar os veículos. Aqui nós temos a marca de canalização, nesse ponto, olha, canalizando o fluxo para a pessoa fazer o quê? Fazer o retorno. E aqui nós temos a marca de canalização é, usada aqui como acomodação para o canteiro central. A pessoa que está vindo cá atrás, desde antes ela já vai saber que tem um canteiro lá, porque a marca já canaliza ele para um lado ou para o outro. Né? Sempre aqui a linha branca, ele pode passar tanto de um lado quanto do outro. E aqui as inscrições no pavimento, que também são sinalização horizontal. Vou pegar o significado de cada um rapidinho, olha. Siga em frente, vire à esquerda, vire à direita, siga em frente ou vire à esquerda, siga em frente ou vire à direita. Retorne à esquerda, retorne à direita. Mudança obrigatória de faixa, olha, muda para a faixa da direita. Movimento em curva acentuada, dê a preferência. Cruz de Santo André, quem sabe o que significa essa sinalização? Cruz de Santo André, você vai cruzar com linha férrea. Bicicletas, serviço de saúde, deficiente físico. E aqui, para matar essa primeira aula, nós temos aí outros tipos de dispositivos. Dispositivos delimitadores, olha os tachões aí que são usados na pista, você deve ver muito isso aí nas rodovias. Dispositivo de uso temporário, nós temos aqui as barreiras móveis, o pessoal chama muito de cavalete, né? Mas no trânsito aqui é barreira móvel, tá gente? Os cones, outra vez aí, ó, barreira móvel. Tem barreira fixa também, quando é o cavalete, vamos dizer assim, né? Só que fixado no chão. Temos dispositivos luminosos, esses painéis eletrônicos, mostrando mensagens aí. E temos dispositivo de sinalização de alerta. Para passar nessa sinalização de alerta, a regra vale a mesma. Olha para que lado está apontando a linha. Então, nesse caso, a gente passa desse lado. Quem vem no sentido contrário aqui, passa do outro lado. Você não pode entrar nessa direção aqui, não. Perceba a direção da linha. Na DSA-02, DSA é dispositivo de sinalização de alerta, tá, gente? Aqui a linha aponta para cima, aqui a linha aponta para cima. Significa que você pode passar tanto de um lado quanto do outro. Perceberam? E aqui, a linha aponta para baixo. E aqui aponta para cima. De que lado você vai passar aqui? Do lado esquerdo, claro. Pegaram aí o macete, não pegaram? Ótimo. Finalizamos então essa aula e voltamos já com mais sinalização de trânsito para vocês. Um abraço e até daqui a pouco.